Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan naman natin ngayon kung paano nakukuha ang principal roots at kung paano na natin nalalaman na ang isang radical ay rational or irrational. Okay? Pero bago yun, kailangan familiar muna kayo sa mga perfect squares. So, ang mga perfect square nang galing sa number na in-squared. No? So, halimbawa, 1. In-square natin siya. Pag in-square natin ang 1, ang ibig sabihin nun, 1 times 1. Okay? So, yung sagot sa 1 times 1 ay 1. Paano naman kung 2? So, ang 2, pag in-square mo yan, ang ibig sabihin yan, dalawang 2 na itinimes, isa sa isa at isa. So, 2 times 2 is equal to 4. 3 squared, so yan ay nanggaling sa 3 times 3. Okay? So, kung sasagutan natin 3 times 3, ang sagot dyan ay 9. Lahat ng mga kasunod pa, so 1, 4, 9, 16, 25, and so on. Lahat ng mga yun perfect squares. Okay? At dapat familiar ka dun kasi mas madali mong malalaman kung ang isang radical ay rational or irrational kung familiar ka sa perfect squares. Okay, umpisahan na natin. Square root of 9. etong symbol na to, tinatawag natin yung radical symbol. Yung number naman sa loob, tinatawag nating radicand. So, yung 9 ba na radicand natin ngayon, ito ba ay perfect square? Yes. Tama? Bakit? Kasi ang 9 ay nanggaling sa 3 times 3. Or 3 squared. Kung oo, kung ang 9 or ang radicand ay perfect square, ito ay isang halimbawa ng rational number. Okay? So, yan ay rational number. At pin pag kinuha natin ang square root ng 9, ang principal root niyan ay 3. Bakit? Kasi pag sinabing principal root, ang pinag-uusapan lang natin ay yung positive square root nito. So, yung dahil ang square root of 9 ay nanggaling sa 3 times 3, okay? So, kukunin lang natin yung positive ng square root. So, ang principal root ng square root of 9 ay 3. Okay? Next, what about square root of 81? Ang 81 ba ay perfect square? Pag sinabi natin perfect square, nang galing sa number na minultiply by itself. Okay, so mag-isip ka nga ng number na pag tinimes mo sa sarili niya, ang kalalabasan ay 81. Ano naisip mo? 9 times 9, tama? So, ibig sabihin, ang square root of 81 ay isang halimbawa ng rational number. Okay? At kung ito ay rational number, meron tong principal root. So, ang square root of 81, nanggaling yan sa 9 times 9 or 9 squared. Tama? So, ibig sabihin, ang principal root ng, 9, ng 8, uh, square root of 81 ay 9. Ito yung tinatawag natin principal root. Palaging positive lang ang hinahanap natin. Okay? What about square root of 35? Mag-isip ka nga ng number na kapag tinimes sa, sa sarili niya or by itself, ang kalalabasan ay 35. Meron ka bang naisip? Kung wala, at sure naman tayo ng square uh, ng 35 ay hindi perfect square. Tatawagin natin ang buong yan na irrational number. Okay? So ibig sabihin ang square root of 35 ay irrational number. Dahil ang 35 o ang ating radicand na 35 ay hindi perfect square. Okay? So what about square root of 1? Ano bang square root ng 1? Yung positive lang ang kunin natin. So, ang square root of 1 ay maaaring nang galing sa 1 times 1. Tama? So, square root of 1 times 1. So, ibig sabihin, kung kunin natin lang yung positive root nito or yung positive square root nito, 1 lang ang isasagot natin. So, ibig sabihin, ang square root of 1 ay isang halimbawa ng rational number. Okay? Next example, square root of 7. Ano na ulit yung mga perfect squares natin? So, 1, 4, 9, 16, 25, and so on. Hindi kasama doon ang 7, tama? 
So, ibig sabihin, ang square root of 7 ay isang halimbawa ng irrational number. Okay? So, next. What about square root of 4 over 9? Ang square root of, ay, ang 4 over 9 ba ay kasama sa mga perfect squares na tinandaan natin kanina. Halimbawa, 1, 4, 9, 16, 25, and so on. Hindi, tama? Pero ang numerator niya at denominator ay parehas na perfect square. So, kung ito ay parehas na perfect square, ito ay maaring nanggaling sa fraction na tinayam sa isa't isa. So, 2 over 3 times 2 over 3. Kasi 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. So, ibig sabihin, kung kukunin natin ang square root niyan, yung positive lang, ang sagot natin ay 2 over 3. And this is rational. So, ibig sabihin, ang two, square root ng 4 over 9 ay tatawagin pa din nating rational number. Okay? Paano naman kung square root of 2 over 16? Square root of 2 over 16. Okay? Yung 2 ba at saka 16? Perfect squares. Yung 16, oo. Pero yung 2, hindi. Tama? So, ibig sabihin, ang square root of 2 over 16 ay isang halimbawa ng irrational number. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat.